हेलो वेलकम इन स्टडी टेन ट्वेंटी फोर में हूँ अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फाइव और इससे पहले मैंने जितनी वीडियोस अपलोड की हैं क्लास टेंथ की उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफालीस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज थर्टी हैड सी गोड टू मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड थ्री मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. फाइंड हर मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स मतलब कि एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें सैफाली के मैथ्स और इंग्लिश में मिला के तीस नंबर आते हैं अगर उसके मैथ्स में दो नंबर ज्यादा आए होते और इंग्लिश में तीन नंबर कम आए होते तो इन नंबरों का जो प्रोडक्ट है इनको मल्टीप्लाई करके जो आता वो आता टू हमें बताना है कि उसके दोनों सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स थे तो इसको कैसे करेंगे देखिए मान लेते हैं कि जो मैथ्स में नंबर आए उसके वो है एक्स ठीक है अब आप इतना जानते हो कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों को मिला के थर्टी आ रहे हैं तो अगर मैं मैथ्स वाले नंबर निकाल दू थर्टी में से तो जो नंबर बचेंगे वो कौन से होंगे इंग्लिश वाले ठीक है तो मतलब टोटल थर्टी था थर्टी में से जो मैथ्स में आ गया वो आप हटा दो जो बचेगा वो इंग्लिश का होगा यानी इंग्लिश में कितने नंबर आए होंगे थर्टी माइनस तो मैथ्स में उसके एक्स मार्क्स हैं तो इंग्लिश में थर्टी माइनस एक्स दोनों को जोड़ के थर्टी आता है चाहे आप इन दोनों को जोड़ के देख लो जब आप इन दोनों को एड करोगे तो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा और थर्टी बचेगा ठीक है आप कैसे भी करके देख सकते हो अब बात करते हैं आगे इसके आगे हमें बताया गया है कि अगर उसके दो मार्क्स ज्यादा आए होते मैथ्स में और तीन मार्क्स कम आए होते इंग्लिश में तो अब जो दो मार्क्स ज्यादा आए हैं उस मार्क्स को मैंने बोला न्यू मार्क्स ठीक है यानी नए वाले मार्क्स तो न्यू मार्क्स इन मैथ्स मैथ्स में जो नए वाले मार्क्स होंगे वो क्या हो जाएंगे देखिए एक्स तो उसके पहले आए थे लेकिन इस बार की कंडीशन है कि दो ज्यादा आने चाहिए मैथ्स में तो यानी इस बार कितने नंबर आए होंगे एक्स प्लस इसी तरह से इंग्लिश में इस बार तीन नंबर कम आने चाहिए लेस आने चाहिए तो इस बार नए मार्क्स क्या हो जाएंगे इंग्लिश में पहले उसके इंग्लिश में मार्क्स थे 30 माइनस एक्स ठीक है अब इससे भी हमें तीन मार्क्स क्या करना है लेस करने है यानी इसमें हम क्या करेंगे तीन माइनस कर देंगे तो ये उसके नए वाले मार्क्स हैं अगर मैं इसको थोड़ा और सोल्व करूं तो देखिये ये तो एक्स है एक्स नंबर में से ऐसे नहीं घटेगा लेकिन ये जो थर्टी है सिंपल नंबर है तीन भी जो है थी, सिंपल नंबर है तो थर्टी में से आप थ्री घटा सकते हो कितना बचेगा ट्वेंटी और इन दोनों को तो हिसाब हो गया थर्टी और माइनस का माइनस बचा हुआ है तो यहाँ पे आप लिख दो ठीक है तो ये उसके नए वाले मार्क्स हो गए इंग्लिश में और ये उसके नए वाले मार्क्स हो गए मैथ्स में अब बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से जो नए वाले मार्क्स हैं उसके ठीक है एक्स प्लस टू जो मैथ्स में है और ट्वेंटी सेवन माइनस में एक्स ये इंग्लिश में है इन दोनों का जो प्रोडक्ट किया जाता है यानी मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें कितना मिलता है टू तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे टू अब बस हमें इनको सोल्व करना है तो दो ब्रैकेट को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये जो एक्स है पहले जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 27x फिर ये इसके पास जाएगा x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर इस x के पहले प्लस है इसके पहले माइनस है प्लस माइनस माइनस होगा फिर इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो दो की बारी आएगी फिर ये दो जाएगा 27 के पास 2 इंटू में 27 कितना हो गया 54 और फिर प्लस माइनस माइनस फिर ये दो जाएगा इसके पास टू इंटू में एक्स यहाँ पर आ गया टू एक्स इज इक्वल टू कितना बचा हुआ है टू अब देखिए हम कैसे करेंगे सबसे बड़ी पावर वाली टर्म क्या है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो इसको हम पहले लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर अब देखिए ट्वेंटी सेवन एक्स है और एक्स वाली टर्म ये रही ठीक है माइनस में टू एक्स है ट्वेंटी सेवन में से टू घटाओगे ट्वेंटी फाइव बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी फाइव एक्स निशान किसका लगेगा जिसमें से घटा है ट्वेंटी सेवन एक्स में से घटा है उसके आगे निशान प्लस है तो मतलब ट्वेंटी फाइव जो है वो प्लस का होगा ठीक है तो ये यहाँ पे आ गया इन दोनों का भी काम हो गया यहाँ पर जो फिफ्टी आप उस तरफ ले जाओ या फिर ऐसे रहने दो इसको फिफ्टी को यही रहने दो टू को इस तरफ ले आओ ठीक है बराबर में कितना बचेगा जीरो अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को आप ऐसे रहने दो ट्वेंटी फाइव एक्स को भी ऐसे रहने दो इन दोनों को आप आगे सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो टू हंड्रेड टेन जो है इसमें से हम क्या करेंगे फिफ्टी फोर घटा देंगे क्योंकि इनका निशान अलग अलग है तो जब आप टू हंड्रेड टेन में से फिफ्टी फोर घटाओगे तो आपको आंसर मिलेगा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स अब इसमें निशान किसका लगेगा देखिए मैंने कहा था जब अलग अलग निशान होते हैं तो जिसमें से घटाते हैं उसका निशान लगता है टू हंड्रेड टेन में से इसे घटाए तो निशान टू हंड्रेड टेन क्या गया माइनस तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा अब हम क्या करते हैं देखिए जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको हम माइनस में नहीं रखते ठीक है उसको प्लस का बनाना होता है सोल्व करने के लिए तो आप क्या करो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ठीक है माइनस से या फिर आप यू सोच लो माइनस वन से
अब हमें क्या करना है हमें इसको सोल्व करना है हम कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं जो भी आपको आता है आप वो उस मेथड से सोल्व कर सकते हो ठीक है मैं यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहा हूँ तो हमें देखिए यहाँ वन है एक्स स्क्वायर का कोविशेंट वन है तो मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 156 हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो इसको और इसका कोविशेंट वन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है तो 156 फिफ्टी सिक्स वन जा वन ठीक है और यहाँ पर अगर प्लस है तो उन दोनों को जोड़ के जो वो आना चाहिए जो बीच में बीच में क्या हमारे पास ट्वेंटी तो हम क्या करेंगे अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो वैसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे ये आता है मल्टीप्लाई करने पे 156 आता है तो अच्छी बात है अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो आप क्या करो जो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है उसके फैक्टराइज कर लो ठीक है उसको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू से करोगे तो टू से बन जा फोर्टीन फिफ्टीन में से फोर्टीन गया एक बचा होगा एक के आगे छह यानी सोलह तो यहाँ पे टू एट जा सिक्सटीन फिर से टू से करोगे टू थ्री जा सिक्स तो यहाँ पे कितना बचेगा वन ठीक है सिक्स कट गया वन बचा वन के आगे एट एटीन यानी टू नाइन जा एटीन फिर ये थ्री से जाएगा थ्री वन जा थ्री 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 जा नाइन थर्टीन जो है थर्टीन के ही टेबल में आएगा थर्टीन वन जा थर्टीन अब हमें क्या करना होता है अब हमें यहाँ पे तुक्का लगाना होता है कि हम ऐसे कौन कौन से नंबर बनाएं जिनका सम जो है वो ये आ जाए मल्टीप्लाई की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि जब इनसे दो नंबर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करके वन फिफ्टी सिक्स ही आएगा क्यों आएगा क्योंकि ये फैक्टर यूज के हैं तो सबको मल्टीप्लाई करने पर भी यही आएगा तो मल्टीप्लाई आपको चेक नहीं करना है अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को लेता हूँ टू और टू फोर ठीक है टू इंटू टू हो गया और इन दोनों को लूंगा तो थर्टीन थ्री जा कितना हो जाएगा थर्टी नाइन अब देखिए इन दोनों को जोड़ के ट्वेंटी फाइव तो नहीं आता तो हम ये नहीं ले सकते हैं ठीक है तो मैं क्या करता हूँ मैं इन तीनों को ले लूंगा टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व ठीक है इन तीनों को ले लिया ट्वेल्व आ गया और यहाँ पे क्या बचा थर्टीन बचा तब देखिए इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा थर्टीन और ट्वेल्व ट्वेंटी इस तरह से हम तुक्का लगाते हैं जब हमें मिल जाता है जो चाहिए होता है तब हम उन नंबरों को नोट कर लेते हैं तो हमारे पास देखिए ये दो नंबर मिल गए इन दोनों को जमा करने पर कितना आ रहा है ट्वेंटी मल्टीप्लाई करके हमें देखना नहीं है जैसे कि मैंने भी बताया क्योंकि इसी के फैक्टर तो मल्टीप्लाई करने पे पक्का यही आएगा ठीक है तो 12 और 13 अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा ये और 156 जो है ये अपनी जगह पे रहेगा बराबर में जीरो ये जो दो नंबर आए होते हैं इनके पास निशान वही होता है जो बीच में है अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस होता तो कहानी अलग होती जब आएगा तो मैं बता दूंगा ऐसा सवाल जब आएगा माइनस वाला लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो इन दोनों के निशान एक जैसे होते हैं वो कौन से निशान होता है जो बीच में बीच में माइनस है मतलब बारह भी माइनस का आएगा माइनस और माइनस में तेरा भी जो है ये माइनस का आएगा यानी माइनस तेरह एक्स अब हम क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या एक जैसा दिख रहा है एक्स दोनों से मिल जाएगा मुझे तो मैंने एक्स कॉमन लिया यहाँ एक्स स्क्वायर था एक एक्स बाहर आ चुका तो यहाँ एक्स बचा माइनस यहाँ से एक्स बाहर आ चुका कितना बचेगा बारह अब देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट सोच सकते हो अगर कि क्या कॉमन लें जैसे कि तेरह दोनों में से आ सकता है तेरह के पहाड़े में तेरह भी आता है वन भी आता है बट अगर आप नहीं सोच पा रहे हो मान लीजिए नहीं सोच पा रहे हो तो आप क्या करोगे पहली बात तो ये निशान तो लेना ही होता है कॉमन ठीक है अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस लेते हैं माइनस होता है तो माइनस लेते हैं दूसरी बात ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होता है अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो आप यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट अंदर बचना चाहिए आप आंख बंद करके इसको लिख दो ऐसे ही अब आप एक दिमाग लगाओ कि यहाँ पर जो पहली टर्म है इसमें से माइनस बाहर आ चुका है और यहाँ पे एक्स बच रहा है मतलब तेरह इसका नहीं लिखा हमने यानी तेरह ही कॉमन लिया होगा आप ऐसे भी सोच सकते हो ठीक है बाकी आपकी मर्जी अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं तो अच्छी बात है अब यहां पर देखिए x माइनस बारह एक्स माइनस बारह दोनों जगह ठीक है तो हम क्या करेंगे x माइनस बारह कॉमन ले लेंगे यहां से x माइनस ट्वेल्व या बारह कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा होगा x और यहां से ये चीज कॉमन आ गई तो अंदर क्या बचोगी x माइनस थर्टीन ठीक है ये मतलब माइनस थर्टीन बराबर में कितना जीरो अब देखिए इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके जीरो आता है तो इसका मतलब या तो एक्स माइनस बारह इसको जीरो रहा होगा या फिर एक्स माइनस तेरह इज इक्वल टू जीरो रहा होगा या दोनों ही जीरो रहे होंगे ठीक है तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो x की वैल्यू 12 आती है या फिर यहां से सोल्व करूं तो x की वैल्यू 13 आती है ठीक है अब देखिए यहां से तो x क्या था मैथ्स के मार्क्स थे ठीक है x क्या थे मार्क्स इन मैथ्स तो यहां पे हम बोलेंगे इफ मार्क्स ठीक है अगर जो मार्क्स हैं इन मैथ्स यानी मैथ्स में उसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं एक्स यानी कि बारह तो इंग्लिश में कितने जाएंगे दो केस बनेंगे पहले इसकी बात कर रहा हूं मैं तो इंग्लिश में कितने जाएंगे देखिए इंग्लिश में उसके मार्क्स थे 30 माइनस एक्स यानी कि आप क्या करोगे 30 में से 12 घटा दोगे कितना बच जाएगा 18 मतलब अगर उसके मैथ्स में 12 हैं तो इंग्लिश में 18 होंगे लेकिन अगर जो मैथ्स में है इफ मैथ्स पूरा नहीं लिख रहा मैं सीधा मैथ्स ल
अगर मैथ्स में तेरह आए तो इंग्लिश में सत्रह आऊंगे तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय